Selepas 10 bulan dan sudah dipakai 6 kali berkemah, hari ini saya akan update bagaimana keadaan kemah ini sekarang. Jadi jom kita lihat, saya telah membeli kemah ini pada bulan 10 tahun 2023. Pada waktu itu, ini adalah kemah jenis yang baru untuk brand ini. Dia ada brand lain yang ada bentuk hemisphere dome. Takat ini saya sudah pakai dalam 6-7 kali dan memang sangat puas hati. Selepas 10 bulan, kita dapati kualiti materialnya masih bagus. Ini adalah 150D dan kualitinya masih bagus sebab dia adalah jenis material macam ni. Kita boleh lihatkan dia ada pattern dan memang tebal lah. Jadi agak kualiti. Dari segi klipnya pula tiada masalah. Belum ada yang rosak dari segi tali, dari segi hooknya semuanya tiada masalah. Dari segi Velcro ini saya jarang pakai disebabkan saya tidak menggunakan uh, apa ni cerobong. Kualiti heat redundant ini, eh, retardant ini memang sangat bagus. Uh, masih tiada masalah lah. Uh, Velcro nya pun okey. Memang saya jarang pakai lah juga ini kan. Untuk zip nya dalam kema memang zip nya tiada masalah. Zip nya berkualiti tiada yang mau rosak. 10 bulan pun macam masih oke, okay, masih tip top lah condition zipnya pun quality oke. Okay. Uh, dari segi kalis air, material utamanya yang ini memang tiada masalah kalis aril. Cuma kalau kita lihat jahitannya ini, uh, kalau kita zoom in kita boleh nampak kita lihatkan dia tiada dia tiada sealant pada jahitannya. Tetapi kenapa sebelum ini dia tidak masuk air? Saya akan tunjukkan. Di bahagian dalam kema itu, di bahagian dalam kema itu, pada setiap bahagian jahitannya tu dia sudah ada silen macam ini. Dia jenis yang melekat lah. Jadi disebabkan dia melekat, airnya walaupun dia masuk pada jahitan dari bahagian luar, tetapi di bahagian dalam tiada masalah. Jadi sangat bagus dia memang kalis air. Pada tempat yang dia ada hook itu pun uh, tiada masalah juga. Tidak masuk air. Tetapi selepas 10 bulan, ada bahagian tempat yang saya mau tunjukkan hari ini yang sudah mula masuk air. Jadi saya mau berkongsi lah pengalaman saya secara jujur. Jadi setelah memakai kema ini dalam 10 bulan yang lepas. Dan mari kita lihatkan. Jadi di bahagian uh, pintu, semua pelekatnya seal itu masih bagus. Tapi ada kawasan yang kita lihat dia terbuka macam ini. Boleh nampakkah? Ini sepatutnya ini sealant dia yang menyebabkan jahitannya itu waterproof. Tetapi sudah ada terbuka. Baru 10 bulan sudah dia terbuka sedikit. Inilah perbezaan kalau dia brand yang jenis yang murah dengan brand yang jenis jenama mahal. Kualitinya itu memang ada perbezaan. Jadi kita lihat sini sudah mula tercabut. Jadi apabila ini menjadi semakin besar terpaksa kita bukakan semua pelekat ini dan beli pelekat baru ataupun beli sealant supaya kita boleh seal pada bahagian luar kemah. Setiap satu ini kita sealkan lah. Dia ada jenis satu cecair yang bila dia kering, dia akan menutup segala jahitannya ini. Tetapi kerja itu agak susah. Jadi memang memenatkan lah. Jadi kita lihat sini, inilah kelemahannya. Sudah mau buka. Saya baru balik dari kemah, camping hari ini. Camping tiga hari dua malam. Dalam camping ini dia hujan besar. Saya menggunakan kema ina yang kecil yang memang juga kalis air. Jadi apa yang terjadi ialah saya camping semalam di campsite dan pada petang itu tiba-tiba dia hujan sangat kuat dan dia angin kencang. Pada waktu itu saya perasan lah bila saya masuk ke dalam kema pada petang itu sudah gelap dan hujan kuat. Tiup itu tiba-tiba perasan ada titisan air. Tidak berapa kot titisan air itu, tetapi saya nampak di barang-barang dalam kema ada yang terkena, bahagian tertentu yang terkena titisan air lah. Ah, agak kecewa sedikit lah kan. Dan saya perasan itu memang selama ini saya tahu lah bahagian ini adalah tempat yang masuk air. Tetapi semalam itu dia bukan tempat ini yang masuk air. Tetapi dia adalah di jahitan dia yang masuk air. Jadi begitulah tiada kema yang last forever. Memang ada kema yang akan rosak. Jadi masalah ini saya agak kecewa juga lah. Ini adalah masalah yang, masalah yang besar. Baru 10 bulan 
sudah mula masuk air. Jadi terpaksalah ada dua pilihan selepas ini. Pilihan pertama sealant, kita beli yang cecair dan bila cecair itu dia masuk liquid sealant, dia akan masuk dalam jahitan bila dia kering ke semuanya waterproof. Saya rasa itu adalah yang terbaiklah. Yang kedua kita cabutkan semua ini dan kita belikan sealant jenis selotep macam ini dan kita lekatkan. Tapi saya rasa kalau kita DIY dan lekatkan, dia pun tidak lama nanti dia buka tercabut juga. Sebab yang ori ini pun agak bagus kualiti sealantnya, tetapi pun terjab, tercabut akhirnya. Jadi itulah masalah masalahnya. Ada pilihan yang lain kalau kita mau tidak mau sealkan, saya boleh menggunakan fly sheet dan letakkan di atas kema ini dan dia tidak masalah lah sebab dia double layer kan. Jadi fly sheet itu akan tutup air. Di dalam ini dia tidak takut sudah masuk air. Tapi kita beli kema jenis ini sebab dia punya rupa bentuknya cantik. Kalau kita sudah letak fly sheet macam tidak berapa cantik sudah lah. Itu yang menjadi sesuatu yang ayah kecewa lah. Kalau kita lihat dari segi dia punya UV coatingnya. UV coating ini ni saya sudah pastikan saya menjagalah. Jadi kalau dia ada lumpur memang saya sudah lap. Kalau sebelum saya simpan dalam store memang saya pastikan dia kering. Jadi kita lihat dia, dia memang kualitinya masih oke, okay, masih kilat dan tiada lagi bahagian yang tembus. Uh, kalau kita lihat kan bila di bawah matahari kalau nampak celah-celah matahari masuk itu maksudnya memang dia sudah rosak dan dia mungkin akan tembus masuk air juga. Jadi setakat ini UV coating masih oke, okay, cuma dia sudah mula sedikit begitulah memang dia tercabut. Kemungkinan ini ter, tertarik pada lantai ataupun terkena sesuatu uh, yang kotor dan tidak sempat saya bersihkan lah. Jadi dia ada sedikit lubang-lubang, tapi dia belum ada masalah lah. Jadi nanti saya rasa dalam setahun setengah, mungkin enam bulan lagi, sepuluh bulan lagi, kalau sudah pakai lebih lima belas kali, saya rasa coatingnya ini pun akan hilang lah. Coatingnya ini pun akan hilang dan masalah kalis air ini akan bermula. Jadi pada waktu itu tiada gunalah kita seal pun dia masuk air melalui uh, kainnya. Setakat ini kainnya memang fully waterproof, belum masuk air. Jahitannya pun oke, okay, cuma yang bahagian ini saja. Bahagian yang mula membuka mulut ini, aduh, dia sudah mula masuk air lah. Jadi saya kena fikirlah, mau tak kasih seal semua ini, kita lihat. Dia tiada, tidak disil kan? Tidak disil. Jahitannya masih terdedah kepada hujan. Jadi boleh masuk air sini. Jadi apabila silen di bawah itu tercabut, bentuk selotep ini tercabut, maka semuanya akan masuk air dari sini lah. Jadi kalau kita jenis yang pakai ground sheet dan letak kain kapet memang habis basah semua. Okey, jadi inilah apa ada apa lagi saya mau update untuk tema ini. Uh, mari kita lihat ya. Okey, pakunya. Jadi pakunya memang jenis besi biasa tetapi sebab dia tebal yang ini tidak menjadi masalah, masih good quality. Uh, dia punya Hook semua masih good quality, tiada yang mau rosak, jahitannya kuat, kuku, ditarik pun tiada masalah. Memang di sini dia punya tension sangat tinggi lah, jadi kualitinya bagus, dia boleh menahan tension. Semua jenis hook pun tension tinggi, uh, tiada masalah juga. Okay. Jahitannya berkualiti lah, uh, semuanya oke, okay, tiada masalah. Cuma dia punya sim saja jahitannya. Satu lagi saya, saya tunjukkan ya, dia punya pong. Dari segi polnya kita lihat, uh, okey, masih berkualiti, tetapi sudah nampak macam dia terhakis lah, dia punya krom itu. Jadi ini adalah apa ini? Besi. Ini adalah fiber. Okey, kualiti masih okey, cuma tidak berapa cantik sudah. Ketara nampak sudah dipakai banyak kali lah kita lihat. Nah, kelihatan sudah. Terhakis lah, memang semua terhakis. Semua terhakis. Badannya masih berkualiti, belum ada yang mau retak, belum ada yang mau patah lah. Jadi tiada masalah. Tebal dan berat. Jadi ada yang suka berat, uh, macam kualiti lah. Tapi 
saya ada pegang satu kemah kawan dia punya fiberglass macam ringan sedikit tapi saya rasa ringan sedikit tu senang angkat lah senang di bawah jadi terpulang lah jadi jenis ini adalah jenis yang berat dan juga boleh tahan kualitinya ok itu saja update untuk kemah ini thank you see you next time